shukrani zangu za pekee ziende kwa KCB Bank. Hapa hapa naitwa Uchumi Zone. Karibu sana. Utafiti unaonyesha kuwa licha ya teknolojia kwenye sekta ya kilimo kuwa kwa kiasi kikubwa lakini bado matumizi ya teknolojia hayo kwa kulima hayajapewa kipa umbele. Azizi Kindamba yeye ameandaa taarifa ambayo inasoma kwa kona Gwalugano mwaka lobo. Kwa kutambua changamoto hiyo kampuni ya ninayo kwa kushirikiana na shirika lisilo la kiserikali la Haifa International Tanzania ambalo limejikita katika kuondoa maskini na matatizo ya njaa wameshirikiana kuwasaidia kulima wa Tanzania kupata taarifa zinazohusu mauzo au manunuzi ya mazao mbalimbali mbali, kupitia mtandao wa ninayo.com Akizungumza jijini Dar es Salaam mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Jackie Langworth Amesema matumizi ya internet yanazidi kukua kwa kasi nchini Tanzania na hivi sasa internet imesambaa hadi vijijini. Wakulima wanaweza kutumia. Ni rahisi sana, ni bure kabisa. Na sasa tunayo watu uh, 1200 watu wanatumia ninayo.com leo kuuza mazao, kununua mazao. Uh, na hii ni kwa sababu ya msara ya Silicon Valley. Kwa upande wake mkurugenzi wa Haifa International Tanzania Letisha Mpuya amepongeza juhudi zinazofanywa kupitia mtandao huo akisema itasaidia kuunganisha wakulima na wateja wao nchini na Afrika Mashariki. Masoko ni kitu muhimu ambacho huwezi ukaepuka kwamba lazima upate soko masoko bora kwa mkulima ili aweze kuuza bidhaa zake maziwa yasiweze kuharibika e, kuku wanaowazalisha waweze kupata soko bora mboga mboga zisiharibike ambazo wanazizalisha e, aweze kuongeza thamani na kuweza kupata soko bora kabisa mjini inaonekana kwamba pamoja na ukuaji wa teknolojia katika nchi hii ya Tanzania lakini bado wakulima wetu wengi sana hawajaweza kuadapt kuendana na mazingira uh, ninaweza nikazungumzia kwenye upande wa utumiaji wa smartphones vijana wengi tunatumia sana smartphones kuliko wakulima halisi ambao wako mashambani kitu ambacho bado kinakuwa kina kina kina, kina limit kidogo kwa wao kuweza kupata taarifa. Aidha mkurugenzi huyo akatoa wito kwa wakulima kuhakikisha wanatumia fursa hiyo kunadi mazao yao kupitia mtandao huo. Lakini sasa tumeona kwamba basi maisha ya watu hayazunguki kwenye ngombe tu peke yake. Lakini pia wana mahitaji mengine ambayo ndio tunajumuisha sasa uhalisia wa maisha kwamba wanataka kupata masoko yaliyo bora kwa ajili ya bidhaa zao shirika linalohusika na kutokomeza njaa pia kushughulikia changamoto mbalimbali mbali katika kuhakikisha wakulima wanauza mazao yao kulingana na bei zilizopangwa kwa manufaa na huo ndio mwisho wa taarifa za uchumi ndani ya uchumi zone na Jacob Mbuya atakuja kwa ajili ya kuku peleka viwanjani. Mtu mmoja anaitwa Les Brown aliwahi kusema kwamba watu wengi wao wanashindwa maishani sio kwa sababu wameweka malengo makubwa sana afu wakashindwa kufikia, bali huwa wameweka malengo madogo sana afu baadaye wakayapita yale malengo. Kwa hiyo ni bora uweke malengo makubwa alafu utafika katikati kila kitakuwa kizuri zaidi. Asante. Matokeo unayefahamu, lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu. Kwa taarifa za michezo za kina zenye tija na za wakati huo huo ungana na viwanjani leo